Dobrý den. Vy jste mě zavolali? Já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dneska já vás vezmu s sebou do kouzlo Orientu na období tisíc a jedna noc. A v té době se servírovalo krásný jídla. Homos je jedno z těch úžasných jídel udělaný ze cizrna a nebo baba a to je udělaný z lilek. A jsou to úžasně zdraví jídla a tisíce let starý. To se typicky servírovalo v malých talířech a jmenovalo se to méze. A víte co? Ono to vůbec není těžké připravit tyhle jídla. A teď já vás vezmu s sebou do období tisíc a jedna noc a vám ukážu, jak připravit tyhle jídla. Pojďte se mnou. Pro ten baba muž budeme potřebovat tyto ingredienty. Nejdůležitější je lilek a tady v Česku se dá najít nejvíc ten tmavý lilek. A snažte se koupit takovej tvrdý, protože tím pádem je to čerstvější. Nebo taky můžete koupit jiný druh lilek a je to k tomu receptu perfektní. Toto jsem koupil v Chorvatsku a všeobecně státy kolem středozemní moře mají tenhle druh lilek. Druhý ingredient, k tomu budeme potřebovat, je extra panenský olivový olej. To je k tomu velice důležitý. Potom budeme potřebovat dva zuby česneku a šťáva od citronu. A velice taky důležitý je sůl k tomu a samozřejmě to je k lepší chuti. Poslední ingredient, který je v originál recept, se to jmenuje tahini sauce. A tahini sauce to je taková omáčka udělaná ze sesamový zrnička s olejem a rozemletí v mixer. Dá se to koupit nebo můžete to udělat u vás doma. A poslední věc, a to je hlavně používaný pro dekorace, je to jablkový granát a tam ty zrna použijeme nahoru jako dekorace pro tu hezkou prezentaci. Tady jsem vzal pekáč, umyl jsem ten lilek a co musíme udělat, vezmeme vidličku a s vidličkou uděláme pár dír do toho lilek. Tohle, protože až teď to dáme do té trouby, tak tím pádem to nevybouchne. Když tohle neuděláte, tam je možnost, že ono to vybouchne s tím horkem a tohle garantuje, aby to nevybouchlo. Tak, a teď to jdu dát do trouby a trouby jsem dal na absolutní maximum, co máte. Já mám u mě 250 stupňů. Tady jsem mě měl v troubě 20 minut a teď jenom je otočíme, ok? To znamená, už je to měkký a jenom to takhle otočíme. A tady vidíte, jak už je to udělaný a necháme to jenom pár minut a je to. Tak, na druhou stranu to jsem měl 15 minut a už je to krásně udělaný, jo? Tyhle lilky, jak jsou horký, tak teď je potřebujeme um, voloupat a není to příjemný, protože má se to dělat, když je to ještě horký. To znamená, já to takhle dělám vidličkou a nožem a ono se to takhle krásně voloupe. Vidličkou já rozmačkám ten lilek, aby jsme udělali menší kousky. Teď přidám do toho šťáva od půlka citronu a mixujeme. Tady mám rozdrcený česnek, teď přidáme k tomu taky a rozmixujeme. Teď přidám ten sesamový sos. A zamíchám. Já vždycky kupuju tahiny, když jdu do Německa, tak kupuju to v tureckých obchodech a tam se to běžně prodává. Tady v Česku nevidím to moc často, ale co vám doporučuju, velice jednoduchý, udělat to doma. A to je 50 gramů sesamový zrna, k tomu přidat tři velké lžíce rostlinný olej a rozmixovat to a máte krásný krém, který se použije do toho a je to ten tahiny sos.
Teď přidáme sůl v lepší chutě. A teď to pochutnáme. Mm. Mm. Ten lilek, to je úplně, on se tam úplně rozpouští. Chut bombastická, super baba gemůž. A dřív, než to budeme servírovat, tak to trochu vydekorujeme, aby to bylo atraktivní. Tady taky přidám uzenou papriku, to k tomu přidá krásnou chuť. A ono se to i dá už koupit v Česku, ale můžete to koupit taky z Maďarska anebo Španělska. A teď nalejeme ten olivový olej, extra panenský. Tady jsem nakrájel na čtvrtiny ten grenadín a já to teď dám do vody a ono z toho se to potom ty zrna lehce vyndavají. Tady teď já přidám ten grenadín, to jsou ty zrna, ale to vůbec není důležitý. To je jenom pro dekorace, to znamená, jestli to nemáte, není žádný problém. Ten babahen už se nejlíp jí buď z pita chleba, nebo co se tady v Česku jmenuje libanonský chleba, anebo můžete používat mexickou tortii a rozkrájíte to na takovýhle čtvrtiny a vypadá to absolutně hezký s tím a do toho se to namáčí a jí se to jako dip. I voilà, tady to máme. Bylo to velice jednoduché připravit tenhle babahen už. Hlavně, co já na to mám rád, že je to velice zdravý. A když mám pozvaný lidi k nám, tak to lidi mají strašně rádi, protože je to jiný a má to krásnou chuť a je to zdravý. Já vám moc krát děkuji, že jste se dívali na moje video. Moc krát děkuji, jestli mi dáte lajka. A moc budu rád, jestli budete odebírat moje videa. Stačí kliknout na ikonku odebírat. Děkuji a dobrou chuť.